হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি এসি সার্কিটের সিরিজ রেজোন্যান্স রিলেটেড একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে এসি সার্কিটের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো বিশেষ করে এসি সার্কিটের সিরিজ রেজোন্যান্সে আমার যে বেসিক প্রায় চার পাঁচটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এটি বেসিক্যালি বয়েল স্টেটের বইয়ের এটি প্রবলেম সিরিজ রেজোনেন্স ক্রিয়েটেড তো দেখুন এখানে বলছে বিশ দশমিক এক নম্বর এক্সাম্পল এবং কোয়েশ্চেনটিতে বলছে ফর দি সিরিজ রেজোনেন্স সার্কিট অফ ফিগার বিশ দশমিক এক নয় এই যে এই ফিগারটা তো সব দিয়েই দিছে এই যে টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি মেইন ভোল্টেজ আর ইজ ইকুয়াল টু টু ওহোম এক্স এল ইজ ইকুয়াল টু টেন ওহোম আর এক্স ইজ ইকুয়াল টু টেন ওহোম ঠিক আছে তো ফাইন্ড আই বের করতে বলছে বি আর বিএল অ্যান্ড বিসি অ্যাট রেজোনেন্স দেন আমার কি বলছে হোয়াট ইজ দ্য কিউএস অফ দি সার্কিট ইফ দ্য রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি ইজ ফাইভ থাউজেন্ড হার্স ফাইন্ড দি ব্যান্ড উইথ আর লাস্টে বলছে হোয়াট ইজ দি পাওয়ার ডিসিপেটেড ইন দ্য সার্কিট অ্যাট দি হাফ পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সিস তো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের আমি কিন্তু থিওরি ক্লাস অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি তো দেখুন রেজোনেন্স কন্ডিশনে আমার বলছে প্রথমে রেজোনেন্স কন্ডিশনে আগে আছে কি না সেটা একটু বুঝি তো আমাদের দেখুন ইন্ডাকটেন্স এবং ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালুটা সমান এক্স এল ভ্যালুটা সমান ঠিক আছে সো একটা প্লাস এবং আরেকটা মাইনাস সিরিজে কানেক্টেড দ্যাট মিন্স আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে এই দুটো একটা আরেকটাকে নিউট্রালাইজ করে শুধুমাত্র রেজিস্টেন্স রেখে দিবে অর্থাৎ এটা এটা আসলে রেজোনেন্স কন্ডিশনেই আছে আমরা বুঝতে পারলাম এখন আমরা এ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সলভ করব দেখুন এ নাম্বার কোয়েশ্চেনে যেটা চাইছে যে আমাদের ফর দি সিরিজ ফাইন্ড আই তাহলে আই বের করতে হইলে আই ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি আমার হবে কত জাস্ট উপরে হচ্ছে ভোল্টেজ এসি অ্যানালাইসিস ঠিক আছে উপরে হচ্ছে ভোল্টেজ ভোল্টেজটা কত টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর নিচে হচ্ছে যত রকম ইম্পিডেন্স আছে সবগুলো যোগফল যেহেতু সিরিজ সো তিনটা সিরিজ হয়ে যাবে অর্থাৎ টু প্লাস আমার কত অবশ্যই ইন্ডাকটেন্স যেটা সেটাতে আসবে জে টেন ইমাজিনারি নাম্বারের রিপ্রেজেন্টেশন একদম এসির বেসিক আর হচ্ছে যেটা ক্যাপাসিটেন্স সেটা আমরা জানি যে মাইনাস হয় দ্যাট মিন্স মাইনাস জে টেন তাহলে কি ঘটনা ঘটতেছে আমাদের জে টেন এবং মাইনাস জে টেন কাটাকাটি গিয়ে ফাইনালি এটা রিটার্ন করতেছে আমাকে ফাইভ দশ বাই দুই মানে ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি অ্যাম্পিয়ার হয়ে গেল একদম ইজি মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করে নেওয়া যাচ্ছে ফাইন এরপরে আমরা দেখি আর কি চাইছে এরপরে চাইছে ভি আর তাহলে ভি আর ভি আর ইজ ইকুয়াল টু টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি হবে অবভিয়াসলি কারণ ওগুলো তো নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে তাহলে ভি আরটা দেখি আমাদের কত আসে আই ইন্টু আর সিম্পলি ভি আরটা আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা ক্রসে ভোল্টেজ তাহলে কারেন্ট জানা তাহলে এটার সাথে জাস্ট রেজিস্টেন্সটা গুণ করে দিলেই হয়ে গেল অর্থাৎ আই হচ্ছে আমাদের ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ইন্টু এর সাথে গুণন হবে কত এর সাথে গুণন হবে আমাদের রেজিস্টেন্স কত আমাদের টু টু মানে টু অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ওয়াট এভার এটা আমার আসতেছে টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ভোল্ট ভি আরও পাইলাম এবার আর কি লাগবে এবার আমার লাগবে হচ্ছে ভি এল এবং ভি সি তাহলে ভি এল এবং ভি সিটাও হিসাব করি তাহলে ভি এলটা অবভিয়াসলি আমার হবে কত এখানে ইম্পিডেন্স টেন তাহলে জে টেন জে টেন হচ্ছে ইম্পিডেন্স আর কারেন্ট তো পুরো সার্কিটে একই অর্থাৎ ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ইন্টু জে টেন যেটাকে জাস্ট ক্যালকুলেটারে বসিয়ে যদি আপনি গুণন করেন সেটা আপনাকে রিটার্ন করবে পাঁচ দশে পঞ্চাশ অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে আমি মুখে মুখেই করলাম জাস্ট আপনার ক্যালকুলেটার করে দেখতে পারেন কারণ এটা করলে আমাদের টেন অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে তো এটাকে শর্টকাটে ইউজ করলে মডুলাস গুণন হয়ে যাবে আর আর্গুমেন্টটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ফিফটি অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি ভোল্ট ভিএল হইল দেন আমার আর কি লাগবে আর লাগবে হচ্ছে ভি সি তাহলে ভি সিটা অবভিয়াসলি আমার হবে কারেন্ট হচ্ছে আমাদের কত ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর ইম্পিডেন্সটা হচ্ছে আমাদের রিয়াক্টেন্স অ্যাকচুয়ালি ইম্পিডেন্স তাই ইম্পিডেন্স মানে সবগুলো যোগ ফল অ্যাকচুয়ালি বোধহয় রিয়াক্টেন্স তাহলে রিয়াক্টেন্স হচ্ছে মাইনাস জে টেন তো এইটাকে যদি আপনার গুণন করেন তাহলে এটা আসবে ফিফটি অ্যাঙ্গেল মাইনাস নব্বই ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা একটা আরেকটাকে নিউট্রালাইজ করে ফেলবে 
যেটা অলরেডি আমার থিওরি ক্লাসে কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেছি কেন না কিভাবে নিউট্রালাইজ করবে কারণ এদের মধ্যে ফেস ডিফারেন্স আপনার ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন একশো আশি ডিগ্রি এই দুটার মধ্যে নব্বই থেকে মাইনাস করে দেন মাইনাস নব্বই ডিগ্রিকে তাই নব্বই নব্বই একশো আশি ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্স মানে একটা আরেকটা বিপরীত দিকে এবং ম্যাগনিচুড ভ্যালু সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ফিফটি দ্যাট মিনস একটা আরেকটাকে নিউট্রালাইজ করে শুধুমাত্র বি আরটা সিস্টেমে রাখবে ফাইন হয়ে গেল আমাদের এ নাম্বার কোয়েশ্চেনের সলিউশন এবার আমরা বি নাম্বার কোয়েশ্চেনে যাই কোয়ালিটি ফ্যাক্টর তাহলে কোয়ালিটি ফ্যাক্টরে কিন্তু আমি ফর্মুলাটা আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো আপনি যে কোনোভাবে আসতে পারেন একদম বেসিক ফর্মুলাটাই আমি এখানে ইউজ করতেছি কিউ মানে বেসিক্যালি বোঝা হচ্ছে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর তো এটা আমি বলেছিলাম যে উপরে হয় হচ্ছে রিয়াক্টিভ পাওয়ার আর নিচে হয় আমার হচ্ছে রিয়াল পাওয়ার বা অ্যাভারেজ পাওয়ার ঠিক আছে উপরে রিয়াল পাওয়ার আর নিচে হচ্ছে আমার কি অ্যাভারেজ পাওয়ার তাহলে উপরে রিয়াল পাওয়ার মানে সরি উপরে হচ্ছে আমার রিয়াক্টিভ পাওয়ার আর নিচে হচ্ছে রিয়াল পাওয়ার ঠিক আছে তাহলে উপরে রিয়াক্টিভ পাওয়ার মানে কি রিয়াক্টিভ পাওয়ার হিসেবে আপনি নেবেন কোনটা বিএল নেবেন নাকি বিসি নেবেন যে কোনোটাই তো নিতে পারেন চাইলে তো আমি মনে করুন আমি এর আগে কিন্তু আলোচনা করে দেখিয়েছি যে কোনোটা নিলেই হবে কেননা দুটোর ম্যাগনিচুড ভ্যালু আমার সেম সো আমি মনে করুন যে কোনো একটা নিলাম আমি প্লাসটাই নিলাম তো প্লাস হচ্ছে আমার এই যে টেন যেটা তাহলে আই স্কোয়ার আই মডুলাসের উপর স্কোয়ার আমি একদম গোড়া থেকে এটা যাচ্ছি অনেক সময় ফর্মুলা মনে থাকতে চায় না যার কারণে যতটুকু সম্ভব আমি ফর্মুলাকে অ্যাভয়েড করে করার চেষ্টা করতে তাহলে আই মডুলাসের উপর স্কোয়ার ইন্টু আমার কত এক্সেল তাহলে এক্সেলটা কত দেখতে পাচ্ছি আমার টেন যেহেতু রিয়াক্টিভ পাওয়ার আর নিচে হচ্ছে আমার কি রিয়াল পাওয়ার তাই রিয়াল পাওয়ারটা অবশ্যই রেজিস্টরে অ্যাক্রোসে তাই রেজিস্টরে অ্যাক্রোসে কত আই মডুলাসের উপর যেহেতু কারেন্ট একই সো এটা আই মডুলাসের উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড ইন্টু আমার কত আর আর এর ভ্যালু কত টু তাহলে সিম্পলি আমার আই মডুলাস এই দুইটা কাটাকাটি হয়ে আমার আসতেছে ফাইভ তো একইভাবে আপনারা যদি আমি তো এখানে ইন্ডাকটেন্সটা নিলাম আপনারা যদি একইভাবে ক্যাপাসিটেন্সটা নেন যে কোনো একটা নিতে হবে হয় ইন্ডাকটেন্স নয়তো ক্যাপাসিটেন্স যেটা কিন্তু থিওরি ক্লাসে অলরেডি আমি দেখিয়েছি দুটো যদি একসাথে আবার নিতে নেন তাহলে তো জিরো হয়ে যাবে ওভারঅল ইয়েটা সো দুটো একসাথে নেওয়া যাবে না আমার নিতে হবে হয় রিয়াকটেন্স নয় হয় ইন্ডাকটেন্স নয়তো ক্যাপাসিটেন্স তো ক্যাপাসিটেন্সও যদি আপনি নেন তাও কিন্তু উপরে ওই টেনই থাকতেছে আর নিচে তো টুই হবে সো আলটিমেট রেজাল্ট এই ফাইভই আসবে ঠিক আছে তো আমার হয়ে গেল বি নাম্বার কোয়েশ্চেনের সলিউশন এবার আমি দেখবো হচ্ছে সি নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তো সি নাম্বার কোয়েশ্চেনে দেখুন বলছে হচ্ছে ব্যান্ডউইথ তো ব্যান্ডউইথের ফর্মুলাটা আমি গত ক্লাসে আমি এটা দেখিয়েছি আমার ঠিক এর আগের ক্লাসটা বেশ বড় একটা ক্লাস ছিল তো ব্যান্ডউইথের ফর্মুলাটা আমার ছিল হচ্ছে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান অ্যাকচুয়ালি এটা কী ছিল এটা ছিল আমার আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি আর এটা ছিল লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি বাস বাট সেই আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি আর লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির ভ্যালু কি কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিচ্ছে কোথাও কোথাও কিন্তু দেয় নাই বাট আমাদের রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সিটা দিছে হোয়াট এভার তাহলে আমি চিন্তা করবো যে এমন কোনো কিছু করা যায় কিনা যেটা তারা আমার মানে জানা ভ্যালুর মাধ্যমে আমার ব্যান্ডউইডটা বের করতে হবে সো এই ফর্মুলা ইউজ করে আমার লাভ হবে না যেহেতু আপার কাট অফ এবং লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি কোয়েশ্চেনে দেয় নাই তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা যে কাজটা করতে পারি দেখুন গত ক্লাসে আমি কিন্তু একটা ফর্মুলা আমি ডিরাইভ করে আপনাদের দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে কিউ এস কোয়ালিটি ফ্যাক্টর কিউ এস ইজ ইকুয়াল টু কিউ এস ইজ ইকুয়াল টু আমাদের হচ্ছে এফ এস এফ এসটা কি এফ এসটা হচ্ছে রেজোনান্স ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু রেজোনান্স ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের দেয়া ডিভাইডেড বাই ব্যান্ডউইথ তো আমি এটার আর বিস্তারিত এক্সপ্লানেশনে এখন যাচ্ছি না কারণ এটা এক্সপ্লানেশনটা অনেক বড় ঠিক আছে যেটা আমি গত ক্লাসে অলরেডি দেখিয়ে দেখিয়েছি এই ফর্মুলা সো এই ফর্মুলাটা আমি এখানে সরাসরি ইউজ করতেছি তাহলে আমার লাগবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যান্ডউইট বের করা তাহলে এটাকে একটু ওই সাইডে পাঠিয়ে দিতে হবে তাহলে ব্যান্ডউইট ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে এফ এস এফ এস দ্বারা রেজোনাস ফ্রিকুয়েন্সি বুঝাই এটাকে এফ আর দ্বারাও প্রকাশ করা যায় সো এটা নিয়ে কনফিউজ হবেন না এফ এস ডিভাইডেড বাই কিউ এস বইতে এটা এফ এস আর কিউ এস দ্বারা প্রকাশ করা সো আমার এফ এস হচ্ছে আমার কত এফ এস আমার দিয়েই দিছে পাঁচ হাজার হার্টস তাহলে পাঁচ হাজার হার্টস হার্টস হার্ট দিয়ে রাখলাম আর কিউ এসটার কোনো ইউনিট নাই সো আলটিমেট ব্যান্ডউইটের রেজাল্ট হচ্ছে আমার ইউনিটটা আসবে হচ্ছে হার্টসে তাহলে পাঁচ হাজ
what is the power dissipated in the circuit at the half power frequency so half power frequency neo kintu ami already video diyechi er ager video thik tar ager video ta to seta ami dekhiyechilam je khane amar root mean square value jeta thik ache ortat ei lower cut off ebong upper cut off er band er bhitor jeta jeta ke bandwidth o bole thaki shei khankar je power ta shetai hocche amar half power frequency thik ache to etar formula ta amader ki eta formula ta hocche simply amader half into p max thik ache half into simply hocche p max to p max ta amader kothay hoy p max ta o kintu ami dekhiyechilam je amader je curve ta chilo seta onujayi amader ei rokom ekta curve chilo p max ta hocche je ei point ta jekhane amader edike amader i chilo actually i versus f f curve obosshoi z versus f curve hole etar inverse ghotona ta korbe thik ache to ei je maximum value ebong ei ei point ei basically hocche amader resonance condition fs to fs condition e amader je value ta shetai hocche amra dekhte pacchi chitro theke clear je eta maximum value thik ache i maximum tale obosshoi eta hobe amader koto हाफ इंटू पी मैक्सिमाम जो बेर करते चाहिए आई मैक्सर ऊपर स्कोयर इंटू आर पी इज इक्ल टू आई स्कोर आर जेहतु आई मैक्स मडुलस स्कोयर अवश्य आई मैक्स मडुलस एर पर स्कोयर इंटू आर जेटू रेजोनेस कंडिशन शुद्ध आठ थे तेल एखान एक कैलकुलेशन करी तक हाफ इंटू आई मैक्स कत कत देखते इन आई मैक्स मोटामुटी क्वेश्चन टूल सल्यूशन तो आशा करी अपना बुझते पे भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदे बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद